lalagyan po natin ng kapasitor dito kasi sa uh, PCB nya may dalawang kapasitor ayan po mayroon siyang kapasitor dito ayan nakapalan po natin yung ano nya yung layout nya kakapalan po natin yung circuit board yung layout na sa circuit board kapit na po yung kapasitor natin Meron siyang 10 microfarad at saka 47 microfarad dalawang 10 microfarad dalawang 47 47 microfarad 50 volts ayun 10 microfarad ayun sa pang 10 microfarad 50 volts isa na lang kailangan Ngayon, 3.3 Pwede na po natin siyang ilagay Kung 47 50 volts Dito po siya Tapos yung isang 47 Ito po siya Kinang po natin siya Ay nang na po yung 247 microfarad. Ngayon po, ang ilalagay natin yung 3.3. Ten microfarad, dalawang ten microfarad. Kung ano, kapasitor dito sa PCB, meron pong palatandaan niya kung positive or negative po. Yung pong negative ay yung po yung may stripe ng ano white. Yung pong positive, ito pong walang kulay. Uh, stripe na yon na white ayun po yun po yung negative, tatapat nyo po yung negative po ng kapasitor ayun po ayun pa tayong isa na ikakabit yun nakakabit na po one two three 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ito po yung SPWM natin. Ito po yung gagawin natin doon sa ano, sa power inverter natin na uh, 12 volts to 60 volts yung supply nya yung input voltage nya 12 volts DC to 60 volts DC ang output to 20 volts AC eto po ayan ito po yung gagamitin natin ayan po SPWM driver board Ito po yung IC ng 8010 CMOS IC Ito po dalawa IR2110 Ito po yung driver nitong 8010 Ito po yung naglalabas ng high out 1, high out 2, low out 1, low out 2 Ito pong 7805 L 78L05 IC po ito Regulator po ito Ang pagtesting po nitong regulator I-injikan nyo po ng voltahe 
sa input. Ngayon po, titingnan po natin yung output kung bababa po yung kanyang voltahe. Pag bumaba po yung kanyang voltahe, ibig sabihin po, buo po yung kanyang IC. Regulator po kasi itong 7805. Lalagay na po natin yung IC. LM358. Inangam po natin yung IC. Ayan na po. Nakakabit na yung IC natin. Susunod po natin ilalagay yung sinir diode. Variable resistor Lagay na po natin yung Relay Ito po yung relay Norder lang po natin sa Lazada Ito po ang dami oh Morder po ako sa Lazada Para matapos na po yung project natin Ito na lang kulang natin Takbo na yung ating ano, Power inverter testing na lang po tayo nalagyan po natin ng ano to MOSFET kompleto na po nalagyan na po natin ng MOSFET ito po yung mga MOSFET gagamitin po natin dito yan o oh. IRFB 4110 yan na po yung positive negative natin Ang gagamitin po natin Ito po Yung malaki Ito po gagamitin natin yung malaki Lalagyan po natin siya ng voltmeter Ito po yung sa input Ayun po, ilalagay natin yung output ng MOSFET. Ito po yung output ng MOSFET. Ito po yung sa voltage feedback Dito po siya kukuha sa output Ngayon, ito po yung output Yung secondary po ng toroidal transformer Lalagyan po natin ang ano Outlet Lalagyan po natin ang CO kung uh, voltage feedback dito po yung kukuha sa ano sa output po ng toroidal sa secondary po ito po yung secondary nalagyan po natin ng voltmeter nalagyan po natin ng voltmeter yung output
Yan po yung output nya Ito naman po yung input nya Tanggalin po natin yung mga Para po hindi Malito yung ating viewers Nakalan na kami yung ano Transporter Ito lang po siya Ayan Ito na po yung PWM Yung galing po sa Lazada In order natin Ito na po siya oh. Ikakabit na po natin siya Ayan Ito po yung magme-measure po nung Voltage sa uh, input Ito po Ito po siya Ito po yung magme-measure, magsusukat po nung output. Hindi na po ako gumamit ng ano, na multimeter. Ito pong power inverter natin, ang pwedeng input sa kanya, 12 volts, DC hanggang 60 volts. Ito po yung input niya, yung negative. Ito po yung positive. 4110 po yung ilalagay natin. yung 110 po yung nilagay natin Lagyan ko po ng chok. Ito yung chok natin. Ayan po natin siya na. Ayan na po. Mayroon na siyang choke. Testing po ulit tayo. Ayun. Ito po yung input voltage. 12.7 volts DC. Ngayon po, Ayun, nabawasan po yung stress ng MOSFET. Hindi po siya nagiinit. Ito po yung output voltage. Galing po sa toroidal transformer. 205. I-adjust po natin siya para tumaas. I-adjust po natin siya. Patataasin po natin siya. Agayin po natin siyang 220 volts. Ayun. 220 volts. 21, 22. Ayun po, hindi na po nagiinit. Nabawasan po ng stress yung MOSFET. 
Meron pong choke. Ayun. 12.6 volts DC ang input. 222 volts AC yung output. Susukatin po natin yung kanyang waveform. Titingnan po natin yung waveform. Kung anong klase po yung waveform niya. Yan po. Yung waveform niya. Sine wave po. Ayan. 216.2 volts. Tapos ito po yung waveform. Ito po yung output. Ito po yung input. 12.5 volts. DC Galing po sa battery natin na deep cycle 12.5 volts DC yung output 222 volts AC ito po yung waveform ito po yung sumusukat nung waveform yung mini oscilloscope portable oscilloscope ayun po ayun po yung frequency 60 hertz Yan po Ngayon magte-testing po tayo ng Testing po tayo ng ilaw Ito po yung Ilaw natin Te-testing po natin kung kaya niyang pailawin itong LED light natin. Ito po, LED light. Sasaksak po natin dito sa outlet. Tanggalin po muna po ito. Baka mag-short. Ayun. Umilaw po yung bumbilya natin ito po yung voltahe di nagbago yun pa rin di po nagiinit yung mosfet natin kahit walang hitching bumaba po yung voltahe 12.2 ito po yung voltahe ng battery ngayon po, bubunutin ko yung ilaw. Tingnan natin kung tataas yung input, yung battery. Ayun, naging 12.4. Pero yung output po natin sa AC, sa toroidal galing, hindi po nagbabago. Ayun po. 222 din po. Ang nagbabago lang, yung sa battery, bumababa. Nagiging 12.2. Ngayon po, meron tayo ditong electric pan eh. Testing po natin itong electric pan. Tanggalin po natin itong ilaw. Ito po yung electric pan natin. Yan po yung electric pan natin. Ayan. Yung pong electric pa natin, ito po yung plug. Ngayon, ito po yung outlet. Ito po yung outlet na galing dito sa toroidal. Ito po. Ito po yung outlet. Ito po yung output ng toroidal. Ang kulay red. Ngayon, ito pong plug. Ito po yung plug ng electric pan. Sasaksak po natin dito. Tignan po natin kung mag-iinit. 
Ayun, umandak po. Naging 11.7 yung battery natin. Tapos po, yung output natin naging 200 volts. Hindi po nagiinit yung MOSFET. Ito po, pwedeng hindi po ito bumaba yung input natin. Yung in-input natin na uh, 12 volts DC, tataasan po natin tong kapasitor, filter kapasitor ng, ano, ng supply. Ito supply sa kanyang ano, DC. Yung 12 volt DC, lalagyan natin ng malalaking uh, microfarad ng kapasitor. Ayan po. Ito po yung output ang kulay blue ito po yung input tanggalin ko po yung electric fan tingnan po natin kung tataas yung voltahe ayun 222 volts ito po bumabagsak yung voltahe Bumabagsak po yung voltahe nitong output kasi po aapat po yung MOSFET aapat po yung MOSFET nya ayan, apat lang po kaya ito po bumabagsak yung voltahe pag ito po, dinamihan natin nagparalel pa tayo dito ng ano ng taglilima Ibali dalawang po. Hindi po babagsak yung voltahe nung output na galing sa toroidal. Okay, maraming salamat po. Sa next video po, ang tetestingin po natin, ito pong mga MOSFET, ilalagay po natin sa hitching. Tapos, marami na po siya, nakaparallel. Pero ito po yung gagamitin natin ano, inverter board. Pero yung MOSFET na gagamitin natin, yung pong nandun sa ano, sa hitching dadamihan po natin yung MOSFET tapos ang gagamitin po natin yung transformer itong 3500 watts na transformer ito po yung gagamitin natin 3500 watts na transformer okay maraming salamat po thank you po ta nakita nyo yung ginawa nating inverter board na galing po sa Lazada yung ginawa po natin tapos sa uh, morder po tayo nung uh, PWM SPWM uh, sinusoidal pulse width modulation ito lahat po yan galing sa Lazada ito po voltmeter DC uh, voltmeter AC galing din po sa Lazada ito naman mga choke, gawa lang po natin. Ito po galing sa power supply ng computer. Yung switch mode power supply, galing po yung kapasitor na yan. Okay, maraming salamat po. Thank you po.